Salve galera, seja muito bem-vindo a Galeto Games e depois de muitos pedidos em nossa comunidade, estamos lançando o nosso primeiro episódio de gameplay de Project Zomboid. Então já mete o like para fortalecer a comunidade e se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Então vamos para o que interessa e bora para nossa nova história, o começo de tudo em Project Zomboid. Uma nova história, um começo de tudo. Estou aqui agora super empolgado com essa nova série do Project Zomboid aqui na Galeto Games. E nós vamos começar criando o nosso servidor. Primeiro a gente vai selecionar aqui o modo Sandbox, onde ele permite que você configure não só o local onde você vai nascer, mas também algumas configurações do servidor. Então a gente tem aqui população, tem tempo e hora, mundo, natureza. E a gente vai começar aqui mudando as primeiras configurações. Vamos lá. Natureza. Deixa eu ver se tem algo. Galera, aproveitando para falar também que Project Zomboid é um dos jogos mais legais que eu já joguei nos últimos meses, eu posso dizer. E eu tô muito, muito, muito vidrado nesse jogo. Primeiras coisas que a gente vai mudar aqui é munição e armas brancas para normal, tá? E também importante falar que a gente vai configurar esse servidor para o um modo de libertação, né? Então, basicamente, a ideia na história do, do, do nosso gameplay, na história do nosso jogo, vai ser libertar o país de Nox, né? Para quem não sabe, o país de Nox ele é a região do, do Project Zomboid que é baseado em Kentucky, né? Nos Estados Unidos e várias regiões ali, Muldrag, Riverside, Louisville, são baseados em lugares que a gente pode encontrar também na vida real, né? Então é, é bem interessante a gente a gente ter essa perspectiva no começo do jogo, até porque Senão fica impossível a gente ter uma jogabilidade decente nesse jogo. Porque é muito zumbi. Não tem missões muito claras. Então cabe a gente criar um mundo onde a gente consegue criar algumas missões específicas. E desenvolver uma história, um roleplay, uma, uma jogabilidade interessante aqui pra gente. Nós vamos terminar de configurar aqui nosso servidor. E eu já vou começar a falar um pouquinho sobre o nosso personagem. Nosso personagem ele é veterano, primeiro porque eu acho que veterano é uma das profissões mais roubadas desse jogo. O fato de você não se assustar com os zumbis, isso é uma vantagem muito grande. Né? E ele também é ex-hacker, não sei porquê, só pra gente ter uma historinha aqui legal. E eu vou colocar algumas pré-definições aqui interessantes também como fumante que eu acho que é uma coisa que dá pra gente gerenciar durante o jogo e também vamos ver o que mais é, eu, eu, geralmente eu coloco eu coloco audição fraca, mas se eu colocar audição fraca vai atrapalhar na audição do game, porque provavelmente ele diminui drasticamente a audição do player. Então vou colocar aqui saúde fraca, tá tudo bem, dá pra gente gerenciar também durante o jogo. E posso colocar bom de volante, posso colocar é, mãos ágeis, deixa eu analisar aqui uma boa que dá pra gente administrar também. Madrugador, madrugador eu acho uma estratégia legal, hein? Porque geralmente quando a gente está jogando, jogando multiplayer, o, o mãos ágeis é melhor porque você consegue mover os itens mais rápido mas como a gente está jogando single player agora e tem que dormir, né? o personagem tem que dormir eu acredito que o madrugador vai ajudar a gente a ganhar uma vantagenzinha a mais aí eu vou de madrugador e vamos ver o que, que vai rolar aí hein, galera vou adicionar vamos criar o nosso personagem agora bora lá como o, o primeiro nome que eu estava pensando para o personagem vai ser Nathan, né? não, meu nome não é Nathan, não, não, não sei quem é Nathan, mas eu vou aproveitar aqui sobrenome bem americano, né? Nathan Henderson, 
E eu vou construir aqui o personagem de uma maneira bem simples mesmo, tá? Pensando na nossa história, então a gente tem um personagem bem nerd, né? Então o nerd ele pode ou não ter barba ou ter uma barba muito grande. Eu tô estereotipando aqui o nosso personagem, mas é interessante porque no momento do, do apocalipse zumbi, no momento do que tudo começou, né? ele estava ali de boa né? na casa dele, hackeando alguma coisa provavelmente, e também é interessante para a gente desenrolar nossa história através desse game, tá? então é, é interessante que esse personagem ele tenha uma carinha ali meio de nerd, meio de hacker, meio cabelinho militar, porque ele também é, é, é um veterano, né? então vamos terminar aqui a nossa, nossa configuração, e a gente já solta o nosso primeiro episódio aí para a gente começar a nossa gameplay. Então, estou nas últimas configurações aqui de camisa. Vamos lá qual que seria mais correta. Calças, calça jeans. Também é muito melhor do que as outras calças no começo do jogo. E a gente tem que aproveitar. Se o jogo dá vantagem pra gente no começo, eu sou daqueles que gosta de aproveitar essa vantagem, tá? Então se eu tenho a vantagem ali de escolher uma calça jeans ao invés de uma bermuda, eu prefiro porque ela já protege minha canela também, né? Então vou salvar esse personagem aqui como Nathan Henderson e bora começar. Bora jogar. Lembrando que a gente escolheu Moldrag para começar, essa é uma das cidades que eu mais gosto, para falar a verdade, porque tem muito condomínio né? e tem bastante coisa bem fácil de, de lidar ali, então bora começar nessa cidade e torcer para a gente começar dentro do condomínio ou ali próximo ao condomínio, porque pelo menos as últimas vezes que eu comecei nessa cidade, eu comecei lá em cima nos trailers do alojamento militar, onde fica uma galera lá no topo e para descer até o condomínio fica bem difícil galera, foi assim que a gente morreu vamos ver o que desenrola desse game e bora começar o game começa de uma maneira bem tranquila, você dentro de uma casa já aconteceu de às vezes eu começar e ter um zumbi na casa, eu sem arma, sem nada. Né? A minha primeira reação é buscar coisas aqui na cozinha, então comida, abridor de lata, excelente, eu já jogo aqui para o meu inventário. Né? É... Outras coisas que você tem que buscar também, alguma coisa para você poder bater no zumbi. Né? Então aqui tem garfo, colher, opa, tem umas latinhas aqui, hein? lata é sempre importante porque nesse game você sabe que uma hora acabam os alimentos frescos, né? então quanto mais lata você tem, melhor. E a garrafa d'água é importante também que quando você mantém a garrafa d'água no seu inventário, ele toma água sozinho, né? então você não precisa ficar indo toda hora ali numa fonte de água e clicar na, na torneira, por exemplo, para tomar água. Né? E aqui a gente já achou uma VHS, revista de agricultura. Estamos com sorte, hein, galera? Então, já estou trazendo aqui algumas coisinhas para o meu inventário. E pelo, pela arquitetura aqui dessa casa, me parece que a gente está num lugar muito bom, viu? Espero que seja aqui dentro do condomínio. E espero que seja perto do lugar que eu estava imaginando para fazer a primeira base aqui de Muldrag. Lembrando que nosso objetivo é libertar Nox, então cada zumbi que a gente mata conta, porque a configuração do nosso servidor é de não dar respawn em zumbi. Espero ter feito a configuração corretamente, porque nossa jogabilidade dentro desse, dessa história depende disso. O nosso personagem, o Nathan, ele... A missão dele nesse game é matar todos os zumbis, né? Então, antes de mais nada, ele tá, nasceu, tá, começou aí na casinha dele, está pegando o que ele pode e ele vai sair fora desse lugar para começar aqui nossa, a nossa missão. Então, está colocando uma bolsa de viagem. Meu Deus, que delícia! A gente está com muita sorte. Uma bolsa de viagem e um suéter Gola V já, já na, de 
cara na primeira casa é excelente assim. E eu estou removendo todas as cortinas aqui porque a cortina ela é uma das formas de a gente tampar a janela da nossa base. Tá? Então, qualquer lugar que a gente estabelecer base, eu vou usar a, as cortinas, os panos, os lençóis para fazer essa cobertura aí na, na nossa base. Então, bora colocar tudo dentro dessa bolsa para ficar um pouquinho mais leve. Já estamos aí com, com, uma, com uma chave de cano para servir de arma. E bora dar uma exploradinha aqui nesses outros quartos aqui para ver se a gente consegue mais alguma coisa. Remover mais uma cortininha aqui e vamos embora. Banheiro. Eu tenho o hábito de pegar tudo quanto é coisa de educacional, tá gente? Então não liga não, é coisa minha. Eu geralmente entro na casa, coloco no Life and Living, porque de vez em quando aparece alguns canais aí que onde, onde a gente aprende carpintaria, culinária e tal. É, não sei exatamente o horário, mas eu sempre vou deixando a, a televisão ligada nas casas, porque fica mais fácil também para saber se, se tem televisão na casa, né? Muita gente gosta de, de começar com a profissão de ladrão, né? Porque você já começa com a ligação direta, que é chatíssimo de conseguir no game. E você também começa já podendo roubar carro para ir para o Louisville, né? É, muita gente gosta dessa estratégia. No nosso game, como nossa estratégia é a liberação de Nox, tanto faz o lugar que a gente tiver, a profissão que a gente escolher, que foi de veterano, né? E justamente eu escolhi veterano porque não tem medo de zumbi. Assim, só de não ter medo de zumbi já é uma grande melhoria pra gente. Galera, a gente já começou muito bem esse game. Opa! Acabando a bateria do mouse, galera. Nossa, não pode elogiar. Não pode elogiar que dá tudo errado. Mas vamos seguindo. Eu tava elogiando porque a gente achou um capacete, né? Qual era a chance de achar um capacete no começo do jogo, né? Então, a gente já começou com proteção na cabeça, já começamos com bolsa. Eu acho que a gente está muito bem, hein, galera? Tá tudo acontecendo para ajudar a gente aí nesse game. Só falta a gente começar a achar algumas armas já, né? Com a profissão de veterano, é muito importante você ter arma, porque você já começa com uma certa mira e também com uma certa habilidade ali para dar tiros. E... Uma coisa muito importante que eu gostaria de achar também é o pé de cabra. Porque eu estou usando um dos mods que eu estou utilizando, é um mod de arrombamento, né, o senso comum. Que é muito legal também, eu recomendo muito para vocês utilizarem. Que você consegue arrombar portas e, e porta-mala de veículo com o pé de cabra. Ele custa um pouco da energia do personagem, mas ele permite que você consiga abrir coisa que você conseguiria, só conseguiria abrir com... Por exemplo, a marreta, né? Quando você vai para aqueles galpões, né? De. Opa, tem zumbi aqui. Você vai para aqueles galpões de. De estoque, né? De guardar coisas. Você consegue usar a, o pé de cabra para arrombar aquele tipo de coisa. Que é super justo, acho que é um senso comum realmente, como diz o, o mod, né? E, e é importante também para melhorar a jogabilidade aqui desse, desse game. E eu optei por usar esse mod. Estou limpando aqui a nossa casa, que vai ser basicamente a nossa base. Já achei uma chave aqui. Espero que essa chave abra aqui tudo o que eu preciso. Já achei um reloginho também. É, Band-aid, desinfetante, essencial. Vou colocar tudo aqui dentro. E se não tiver mais nenhum zumbi aqui, eu acho que a gente já vai conseguir estabelecer esse local aqui como base. Tá? Já tem uma televisãozinha. Vou deixar ela no esquema aqui, como a gente gosta. Life and Living. Sintonizar. Não está passando nada. Beleza, deixar o volume no médio aqui. Para conseguir ouvir de, um, de uma certa distância. E não atrair nenhum zumbi, né galera? Então, vou usar esse, essa estante como localzinho de aprendizado. Então, vou colocar revistas, livros, todas as coisas por ali. É, fechar as cortinas importantíssimo né porque tem bastante zumbi lá fora ainda como vocês sabem bora lá bora lá 
dá uma descansadinha. O senso comum, né, movimento, e tem um, tem um mod aí que a gente está usando também, de... Galera, é sempre importante falar que todos os mods que a gente está utilizando estão no comentário do vídeo, tá, galera? Para vocês olharem, apreciarem, avaliarem, testarem e também jogarem com esses mods, né? Então, todos os mods que a gente tem está utilizando aqui, a gente também está disponibilizando aí o link, o, o, pelo menos o nome, né, na descrição do vídeo para vocês utilizarem. Eu estou dando um rolezinho aqui pela casa, vou fechar, vou, como lá tem a bancada, eu vou colocar a cortina aqui do lado de fora, não tem problema, vai ficar fechada mesmo de qualquer forma, só para não atrair nenhum tipo de zumbi. E essa aqui, essa aqui eu, dá para colocar dentro. E eu tô Opa, tá passando alguma coisa lá na TV, hein? Será que... Melhorias nas portas. Deixa eu sentar aqui. Começando ou tá acabando? Vixe, tava acabando. <risos> Beleza, não tem problema. Vamos seguindo então. Bora lá. Tá ligado? Tá sintonizado? É, acabou mesmo. Acho que eu perdi um episódio aqui do Woodcraft. Que ensina carpintaria na rede rede aberta. Então vamos continuar vendo se tem zumbi aqui nessa casa. A gente não limpou tudo, né? Ah, improvisar a cortininha aqui. Boa. Fechar a cortina. E, galera, eu estou muito feliz porque em muito pouco tempo a gente já estabeleceu base, né? Então estabelecer a base nesse jogo é uma coisa importantíssima, né? Porque a partir daí você consegue fazer outras missões, né? Então, tô tirando esse cadáver daqui, mais um zumbizinho aqui chegando, deixa eu pegar minha chavinha de mão aqui, tomar uma distância, me preparar. Boa! E tem um ponto também, galera, que é... A maioria das vezes vocês vão me ver não pisando na cabeça do zumbi, tá? E tem uma razão para isso, porque quando você pisa na cabeça do zumbi, você não upa a, a skill da arma, tá? Então, quando você tá usando uma lança, tá usando um, um contundente longo, qualquer coisa do tipo, quando você bate no zumbi no chão, ele upa, né? Ele dá a skill de, de uso de arma. Então a minha ideia no começo desse game é o pau máximo possível de skill, né? tanto de corrida, tanto de, de destreza, tanto de arma, para a gente conseguir ter uma, um mínimo ali de, de skill para começar a fazer umas missões mais cabulosas, tipo ir para Louisville, invadir a prisão de Rosewood e coisas desse tipo, tá galera? Então, nosso objetivo aqui por enquanto é estabelecer a base, é, dar uma explorada aqui em volta, né, que a gente tá aqui, esse, spa, esse lugar que está essa casa aqui, é uma, um condomínio fechado, né, então em algum momento a gente vai sair atrás para pegar, pegar arma, a gente vai sair atrás para pegar é, carpintaria, né, então pegar produtos de carpintaria, né? na verdade, por exemplo, madeira, para tentar é, fechar esse condomínio aqui e estabelecer a nossa primeira base em Moldrag. E, e a gente vai limpar essa cidade e pegar tudo que for possível no sentido de armas e, e outras coisas para a gente invadir Louisville. Louisville é a principal cidade do game, tá? então se a gente conseguir pelo menos estabelecer uma base em Louisville com esse personagem já vai ser bem legal. Né? Um outro ponto interessante é que assim, Project Zomboid, uma, uma certeza a gente tem, que a gente vai morrer. Né? E daí conforme a gente for perdendo esses personagens, a gente vai criando histórias paralelas, por exemplo, a prima do Nathan, o tio do Nathan, pessoas envolvidas na, na história do Nathan ou em histórias paralelas que tem um outro objetivo ou um objetivo semelhante ao dele dentro da, 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 da nossa gameplay, tá? Então, agora que a gente já viu aqui, a gente tá com uma primeira arminha aqui, o nosso, a nossa pá. 
a gente vai dar uma explorada aqui. Eu não queria quebrar essa janela, então vou, vou tentar achar aqui em volta das casas um, um pé de cabra para conseguir arrombar aquela porta. Mas se eu não conseguir, eu vou ter que quebrar aquela janela ali, né? Depois eu vou ter que arrumar ela de novo também. Como vocês podem ver, com a skill baixa de contundente longo, ele bate muito devagar com a, com a pá, né? Então... Opa, fósforo é muito importante, porque o nosso personagem ele é fumante, né? Então a gente tem que desesperadamente achar um cigarro aqui para ele, em uma dessas casas, porque se a gente não achar ele vai começar a ficar triste, né? vai começar a ficar ansioso e tudo mais. É, vamos ver o que a gente acha aqui nessas casas. Eu acho que um objetivo bem interessante... Opa, já tem zumbi aqui fora. Um objetivo bem interessante para nosso, nosso primeiro episódio é de estabelecer base e limpar o, o perímetro. Né? Então já vai ajudar bastante a gente nos próximos episódios, nas nossas próximas missões. Então vamos continuar nosso game aqui e procurar o que, que tem de bom aqui nessas casas. Eu era um, um cara que gostava muito de, de sair saqueando todas as casas, mas eu morria muito, porque às vezes eu tava sem objetivo nenhum no game, meu objetivo era saquear a casa e daí sem querer sair um zumbi de uma porta, dava uma mordida no meu pescoço e acabou o game, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo quando você tá saqueando as casas, porque a gente começa a saquear, a gente acha que a gente é invencível, né? Então não é bem assim, tá? Então toma Máximo de cuidado, come coisas frescas, porque elas em uma hora vão ficar estragadas. E procura arma, galera, porque as missões maiores aí desse game, a invasão em prisão, montagem de base em lugar estratégico, tudo isso exige o uso de arma de fogo, tá? Então, como, como a arma de fogo é mais rara nesse game, né, munição, essas coisas você não acha em qualquer lugar. É sempre importante guardar e montar um pequeno arsenal né, na nossa base. Então, bora continuar. Desinfetante. É importantíssimo. Caso você tenha algum ferimento, você consegue desinfetar. E evitar que aquele ferimento inflame. Né? É claro que o único ferimento que não tem jeito, não tem solução, é o ferimento. Caramba, o zumbi me viu dali. O único ferimento que não tem jeito é uma mordida, né, galera? Então, tem que tomar o máximo de cuidado. Tem um hackzinho, um hackzinho para mordida, que é, se o zumbi estiver de frente para você, a chance de, de você levar a mordida é muito menor. Né? A chance de você levar um ferimento é muito menor. E a tendência, né, eu mesmo já fiz isso por, por muitas vezes, é de a gente sair correndo, né, dar as costas para o zumbi. E não é muito recomendado. É recomendado você, às vezes, o zumbi te atacar de frente e você empurrar ele, né, do que você virar as costas para o zumbi e sair correndo. Porque quando você sai correndo, o zumbi pega seu pescoço nas costas e é mordida, galera, já era. Agora, quando você está de frente, deixa o zumbi tentar te, te morder, porque o máximo que ele vai levar ou é um empurrão, ou de alguma forma uma, uma coronhada, alguma coisa com a, com a arma que se tiver, ou de mão. Opa, a galera tá invadindo geral aqui, gente. Tá invadindo geral. A gente tá batendo fofíssimo também, não sei porquê. Por causa do calor ou porque a gente não tem skill para bater ainda? É, eu esqueço que a gente é só um... Um jovem veterano nerd que foi expulso do exército americano, né? Então, realmente vai ter que se exercitar aí para pegar toda essa skill que a gente precisa para sobreviver e libertar uh, o país de Nox, né? Então, realmente a gente tem muita coisa para fazer ainda, viu, galera? E nosso objetivo aqui de hoje é basicamente limpar essa área. Talvez a gente dê mais uma, uma alongada ali para pra, as casas que tem ao, ao sul, né? Mas a minha ideia é só limpar essas casinhas de volta aqui. Meu, tá bom demais, tá? 
Então vamos ver o que a gente tem aqui em volta. Se a gente der sorte, a mesma sorte que a gente teve ali no começo, a gente vai achar muita coisa boa. Né? Então eu estou contando com isso. Não pode só ter experiência com esse game, galera. Tem que ter sorte também, né? Porque senão sai um zumbizinho ali da janela, pula no seu pescoço e... Bora começar um personagem novo. Que é muito comum, né? Quem não morreu em Project Zomboid, pelo amor de Deus. Talvez não tenha nem jogado o game direito. Essa casinha aqui não tá muito promissora, mas... Opa, calça de neninha mais leve? Não. É a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, eu acho. Deixa eu ver. A gente já começou com calça jeans, né? Roubadaço. Né? Mas é opção do jogo. Tá valendo. É uma, uma das melhores calças que tem é calça jeans. Acho que só perde pra calça do exército, se eu não me engano. Opa, chave de fenda. Vou pegar uma aqui. Lanterna, não vou deixar Lanterna, aqui não tem uma lanterna em casa, né galera? Lanterna para quando acaba a força, melhor coisa possível Nesse jogo, quando acaba a energia ou quando tá à noite, é só na base da lanterna A gente também tá usando um mod que é o Undead Survival E estamos usando um mod para costura de mochila né? Que ela permite que você consiga colocar a sua lanterna pendurada, né? E eu falei do mod do Undead Survival porque... Oh my god! Quase que eu fui de base. Pelo <risos> menos tinha uma chave aqui, né? É, até perdi. Eu tava falando do mod do, do Undead Survival, que é... É bem legal esse mod porque ele tem um dos, dos zumbis super raros que tem nesse mod, é o Prepper, se eu não me engano, Proper ou Prepper, e é um personagem do exército, né, que virou zumbi, e ele tem um colete, né, um coletinho onde você consegue colocar a lanterna, consegue colocar várias coisas e você não precisa segurar a lanterna para ela ficar ativa, né, então é bem legal também, eu sou super fã desse mod, é super raro achar esses, esses zumbis, geralmente eles ficam em, ficam em hordas, né? Eu não sei se vai aparecer algum desses zumbis raros pra gente Porque a gente desativou o respawn né? Então a nossa... De novo A nossa missão nesse game ele é, é de libertação né? de... Caramba galera A nossa missão nesse jogo é de libertação né? Então a nossa ideia é realmente... Matar todos os zumbis que deram o respawn inicial do game Então... Nossa, eu tava com, com o reloginho analógico ainda né? Agora eu peguei o, o digital E eu tô vacilando porque eu deveria estar tá pegando tudo que é digital nesse game, tá? Porque eu já vou explicar a estratégia para vocês Comecei tentando explicar lá no começo, esqueci Não vou esquecer dessa vez, tá? A estratégia do, dos eletrônicos e o, como a gente desativou o, o respawn, pode ser que não apareça nenhum zumbi desse mod do, do Undead Survival pra gente. Se aparecer vai ser muito legal, tá? É, e agora deixa eu explicar bem rápido essa questão do, dos eletrônicos. Que às vezes eu esqueço totalmente que eu, que eu preciso fazer isso. Que é basicamente a seguinte. Como a gente não começou com a profissão de gatuno, com a profissão de ladrão a gente precisa aprender a fazer ligação direta. A ligação direta é algo essencial nesse game. Para mim, eu deixo passar, não escolho a profissão de gatuno, porque eu sei uma estratégia de pegar a ligação direta sem fazer muito esforço, tá gente? E a estratégia é a seguinte, você tem que pegar todos os eletrônicos que você vê na sua frente. Então, se você achar um relógio digital, você pega. Se achar um walk-talk, né, um transmissor, pega. Se você achar uma televisão, você, vai, você não vai pegar. Mas você pode... Por que, que eu estou que que falando para pegar tudo isso? Porque depois que você lê o livro de, de engenharia elétrica, de dielétrica, você vai estar tá com um multiplicador alto, né, para você conseguir evoluir essa, essa skill né? que para fazer ligação direta você vai precisar de dois de mecânica e um de eletrônica né, para evoluir a skill de, 
ligação direta. Então, a melhor forma é você faz, fazer a leitura desse livro de eletrônica para pegar a, o multiplicador e depois sair desmontando tudo com a chave de fenda. Né? Então, todos os eletrônicos que você pegou, você desmonta, e você con consegue desmontar 50 relógios praticamente de uma vez, porque é bem rápido desmontar relógio, e você consegue ir passando nas casas, desmontando rádio, desmontando televisão. E, meu, um de eletrônica é muito rápido. Se você fazer essa estratégia, está salvando ali todos os seus, os seus reloginhos que você pega, o que toque, transmissor, e está guardando na sua casa, a hora que você leu ali o elétrica, você faz uma levinha ali e já era. Acho que meia horinha você consegue pegar um de eletrônica. Já o de mecânica, tem uma outra estratégia que você pode fazer durante o jogo e você pode fazer... Opa, tá passando alguma coisa aí, hein, galera? Vou aproveitar para ler um livrinho, organizar umas coisinhas aqui e já vou upando alguma coisa aqui que eu não sei nem o que, que é. Mas você pega o livro de mecânica 1, a mesma, mesma estratégia. Pega o livro de mecânica 1, lê... Né? Mecânica é ainda mais fácil Porque se você tiver a VHS de... Que upa mecânica Você consegue os dois de mecânica Em menos de um minuto né? Lendo as... Assistindo as VHS Se não tiver o livro de... o... As VHS de... de eletrônica nem De mecânica nem o livro Você pode ir tirando As luzes né? Dos faróis dos carros Todo... Toda vez que você vê um carro Tira e devolve uma, uma outra lâmpada de farol, aos pouquinhos você vai evoluindo também, tá? Mas eu recomendo muito que você encontre lá na loja de VHS a, a VHS de mecânica, porque daí você nunca mais vai precisar ficar tirando lanterna e, e farol de carro e você vai conseguir essa skill de, de ligação direta muito rápido. E tem mais um ponto também, galera. Eu não sei se, se acontece com vocês no não, tipo, nunca tive a oportunidade de, de perguntar para alguém que testou Mas eu prefiro muito mais fazer a, a ligação direta com as skills de mecânica e eletrônica Do que já começar com a de, a de gatuno, tá? Por quê? Porque uma vez eu fui tentar, eu estava com a profissão de gatuno Fui tentar dar partida num carro e, meu, eu fiquei muitos minutos tentando fazer ligação direta e não funcionava né? e depois que eu mudei a minha estratégia eu falei, ah, depois disso eu vou pegar uma profissão mais roubada aqui e depois pegar a eletrônica e mecânica e o negócio virou eu nunca mais fiquei travado né? nunca mais fiquei travado tentando fazer ligação direta no carro e não conseguia se bem que era um carro bem avançado, era um jipinho né? e, então não consegui sair com o jeep porque eu, a ligação direta não funcionou eu tentei Dezenas de vezes não, não foi E olha que eu sou bem paciente com essas coisas hein? Mas, tudo bem Então a estratégia é essa, galera Por enquanto a gente está só limpando aqui o condomínio né? Esses zumbis que vão aparecendo aqui Que estão migrando de um lugar para outro é, Também já, já temos aqui a nossa, nossa arminha básica aqui Que vai quebrar daqui a pouco E nós vamos também procurar o livrinho de mecânica e eletrônica para a gente fazer a nossa ligação direta ali também. E também, enquanto a gente vai explorando aqui, nada impede a gente de achar um carro com gasolina e com chave, tá gente? Já aconteceu, essas casas aqui, como vocês podem ver, é uma galera bem diferenciada que morava aqui, então tô achando até estranho não ter aparecido o carro ainda, tá? Então vamos torcer aqui para a gente... Pô, tava achando que o zumbi não tinha me visto, hein? Mas ele tava só se fazendo de sons. A gente, daqui a pouquinho, se tudo der certo, a gente acha aí um, um carrinho show de bola e consegue ir para um lugar mais promissor. É claro que eu quero um carro com uma capacidade boa, porque ali embaixo de Muldrag tem uma, VH, uma loja de VHS, uma delegacia, um bar... E uma livraria, né? tudo que a gente precisa para deixar o nosso personagem bombado. E só que se não tiver carro, fica meio perigoso essa missão, porque pra lá para baixo tem bastante zumbi também. Né? Então, opa, já achamos aqui o zumbi. Eita, caramba, cadê o zumbi? Tá ali fora. Ah, é a dona da casa. 
A senhorinha era a dona dessa casa aqui. Sinto muito, amiga, você virou zumbi. Vamos que vamos. Ah, se ela era dona da casa, então vai ter mais coisa de costura aqui. Ó, livro de costura, radinho, onde ela ouvia a novelinha dela. Vamos deixar aqui no Life and Living. Vai que começa aqui um programa. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó. Jaqueta de couro. A jaqueta de couro é um dos melhores casacos que tem aqui no game, galera. Ainda mais cor preta, que eu adoro. Vou deixar aqui uma jaqueta para ela também. Martelinho já temos. Tá tranquilo aqui. Ah, não é possível que essa moça morava sozinha aqui. Corda é bom também. Galera, como vocês podem perceber, eu não sou um cara que gosta muito de fazer lança, né? Lança não é comigo, mas... De vez em quando, quando você tá sem arma, quebra um galho muito bom, viu? Eu só não entendo o lance de, tipo, da lança às vezes ficar muito fraca, sabe? Você perde maior tempão fazendo uma lança, daqui a pouco tem a capacidade dela ali mínima. Você dá uma... enfia a lança no zumbi, ela quebra. Daí é frustrante. Por isso que eu não, que eu não uso lança, eu acho. Não é possível que essa mulher morava sozinha, né? Ah, meu Deus, caramba, ah, que putz, a bateria do mouse vai de F, odeio, boa, acredita galera, acredita que vai, acredita que vai, acredita que vai, meu, tem que trocar a bateria desse mouse aqui, ó. pelo amor de Deus, beleza, meu Deus, se tiver safe aqui, eu já vou trocar o mouse, galera. Pera aí. Vamos lá, deixa eu só ver se tem alguma coisinha aqui. Tá de boa. Era o cuidador dela. Não tem nada. Vazio também. Eu tô muito cabreiro com esse mouse, galera. Deixa eu pegar essas coisas primeiro. Pode ver que tá dando até um glitchzinho no... O mouse está tremendo. Mas vamos, vamos sair dessa casa aqui. Eu já arrumo esse negócio do mouse. Estou com a preguiça de trocar esse mouse no meio da gameplay. Mas acho que vai ser necessário. Vamos ver se não, se não der pau de novo. A gente segue aqui bora. Um sweaterzinho. Acho que é o mesmo que a gente tem. né? Que não, não mudou nada ali. Tá safe aqui? Tá safe. Bora lá. Bora pra outra casa. É. Tá tranquilo. Acho que o mouse voltou. Não vai precisar trocar, não. Vamos que vamos. O que mais que tem aqui? Nossa. Eu tô ficando cansado muito rápido. Não tô acostumado com isso. Vê ver se eu consigo dar uma descansada aqui dentro. Bora lá, dá uma descansadinha. Esse modo de senso comum, de gestos comuns também é muito legal. Daí você consegue sentar no, na cadeira, consegue deitar no sofá, fazer outras coisas. Acho que é bem massa também esse mod de senso comum e de gestos comuns do game. Né? Uh, aproveitar aqui que a gente está sentado descansando, deixa eu dar uma olhada vou dar uma adiantadinha aqui no game, tá galera pra vocês não ficarem esperando vou guardar umas coisinhas aqui na nossa bolsa também, porque tá pesando no nosso personagem, acho que é por isso que eu, que eu tava cansando bem rápido e quero aproveitar para pedir a sua curtida nesse vídeo, e aí tá curtindo o nosso primeiro episódio de gameplay? O que você tá achando? Comenta aí embaixo, é muito importante seu comentário, seu like, sua curtida, seu compartilhamento, ativação do sininho, porque é assim que o YouTube sabe, e a gente também da comunidade do Galeto Games, sabe se você está curtindo ou não o vídeo, e qual vai ser o futuro dessa série de Projects On Void aqui na Galeto Games. Então, conta pra gente e bora que bora! Nossa missão de limpar aqui essas casas e condomínio está quase no fim, 
a gente está seguindo aqui no comecinho do game, a gente deu muita sorte porque a gente achou aí uma mochila, algumas armas, algumas coisinhas bem interessantes aí que ajudaram a gente nesse gameplay, mas ainda tem bastante coisa para rolar, viu galera? Eu espero que a gente consiga achar um carro com chave, com gasolina, logo logo, porque é com esse carro que a gente vai fazer a missão ali do... Ao, ao sul de Muldrag, né? Então seria uma loucura a gente sair a pé lá para baixo, até porque não teria capacidade, não teria nenhuma forma de trazer todo o loot, né? Então minha esperança é que a gente ache algum carrinho por aqui, ou ali por cima, ou no bairro de baixo, onde tem a chave e também gasolina para a gente conseguir. Não quer nada, né? Também só falta achar um busão também com a chave engatada, né? aí sim, né? Eu acho que em algum momento a gente também vai conseguir estabelecer um trailer ou um ônibus, né? A gente está usando o mod de RV, que é o mod de motorhome. Que você consegue entrar dentro do trailer, consegue entrar dentro do motorhome, do ônibus. Quem sabe? Eu acho que tem um mod até que tem como entrar dentro de um caminhão. Esse, esse eu não, não acho que eu não, não ativei. Mas eu acho que a coisa mais interessante desse mod é que você consegue levar sua base para qualquer lugar, né? Então, se a nossa missão é de libertar uh, o país de Nox, né? Que é o país de Project Zomboid, é muito importante que a gente tenha uma base móvel também para a gente conseguir estabelecer diferentes bases em diversos locais, né? Então, tem muita coisa para rolar. Esse é apenas o primeiro episódio... Eu peço para você ficar aí com a gente, você se inscrever para os próximos episódios. Antes a gente estava fazendo um prensadão né, todas as semanas. E agora, dependendo da, da, da audiência, da quantidade de curtida, da quantidade de comentários que a gente tiver nos vídeos, talvez a gente consiga fazer até dois episódios por semana. Né? E eu, a gente quer saber também quais são os melhores dias aí para a gente publicar os nossos, nossos episódios. Comenta aí para a gente, dá sua opinião né? e com certeza a gente vai ouvir, vai, vai entender qual que é o melhor dia e horário e também o tempo, qual é o melhor tempo para os episódios. Tá? Esse episódio é um pouquinho mais longo, como é o episódio de estreia, como é o episódio piloto, ele vai ser um pouquinho mais longo. Né? A gente tem um tempinho aí para explorar aqui o nosso condomínio que a gente está tá conseguindo é, limpar, né? que é a ideia de libertar. Vamos começar libertando aqui em volta da nossa base. E com certeza haverão missões muito mais interessantes aí no decorrer do nosso game. Então vamos continuando. Ainda tem umas casinhas aqui para cima que a gente precisa... Dá uma explorada para ver se tem alguma coisa. Essa aqui, por exemplo, está bem detonada. Acho que os zumbis fizeram uma festa aqui. Tá? Eu vou guardar um pouquinho de dobradiça e da maçaneta. Porque... Opa! Tem zumbi aqui. Vamos lá. Show de bola. E também tem que... Tem que subir um pouquinho de carpintaria também, né, galera? Porque... Tem que fazer portão, tem que fazer várias coisas. E eu vou levar essa... Vou começar a pegar a lanterna também, porque é bom para desmontar, né, gente? Vamos configurar a nossa TVzinha aqui. Já está configurada, está tudo certo. Livro de sobrevivência. Vai ter uma hora que a gente vai ter que virar tiozinho da sobrevivência também, hein? E eu acho que... O potencial de sobrevivência desse jogo é muito legal, tá? Tem toda um, uma descoberta de elementos da natureza, você consegue pegar cogumelo no meio da floresta, você consegue fazer essa parte de sobrevivência onde você caça os animais, né? Com armadilhas, então, meu, parte de sobrevivência é muito legal. E em determinado momento desse, desse jogo, eu espero que a gente consiga explorar bastante essa parte de sobrevivência também, né? Não só sobrevivência, como agricultura. A agricultura também é um outro universo muito interessante. É claro que com um personagem só sempre é muito difícil, né? Opa, deu uma pancada na porta. Sempre é muito difícil você ser profissional em tudo, mas pelo menos algumas coisas a gente vai conseguir explorar tenho certeza. E sobrevivência é uma delas. Né? Imagina a gente com o nosso trailer, né? que é para 
para a gente ser um nômade e tendo também essa experiência de, de sobrevivente, onde a gente pode ir para um lugar mais isolado, na selva, e não, não digo selva, na floresta, né? e a gente ter esse, essa experiência. Ó, aqui ó, você consegue desmontar o radinho, estou né? fazendo só de exemplo aqui para vocês verem, eu vou dar uma adiantadinha aqui, não vai dar praticamente nada, nem de material, nem de skill, porque eu ainda não estou com o multiplicador da do livro, não li o livro de eletrônica ainda, né? mas vale a pena, de vez em quando, dar uma desmontadinha aí só para dar de exemplo para vocês. Agora está bem escuro, não sei se vale a pena a gente voltar para casa, dormir e voltar depois quando, quando clarear, mas eu acho que o negócio é voltar para a base aqui e tem muita coisa ainda para rolar, viu galera? Esse é só o primeiro episódio. A gente já conseguiu muita coisa, a gente já saiu, conseguiu estabelecer base, tá nos, nos melhores lugares de Moondrag, tá na nossa casinha aqui no meio do condomínio, olha que beleza. E a gente já conseguiu aqui proteção para a cabeça, proteção para o corpo, uma bolsa, né? E agora o que falta é a gente dar uma descansada, são meia-noite e meia, uma hora perfeita para descansar, porque daí você vai acordar e já vai estar tá de dia. Mas é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado que você assistiu até o final e até a próxima. Tem muita coisa para rolar ainda, a gente ainda vai procurar carro, vai terminar de explorar o condomínio aqui. Aqui para cima tem um medical center, também tem uma, uma lojinha de produtos frescos. Então tem bastante coisa para fazer, vou deixar para fazer no próximo episódio, senão esse episódio vai ficar muito longo. Deixa aquela curtida e se você ainda não faz parte da comunidade da Galeto Games, se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima galera, valeu e um grande abraço, bora dormir!